Excellence, Robert Lepage. Vos Excellences, M. Miller, chers amis, distingués invités, dear friends, distinguished guests, évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion, mais surtout avec beaucoup d'humilité que je reçois cette très haute distinction dont vous faites l'honneur aujourd'hui. Euh, évidemment, je ne vous cacherai pas que j'ai été un peu étonné il y a quelques mois quand j'ai reçu un appel de M. Miller m'informant qu'on on allait rendre hommage à l'ensemble de ma carrière, parce que j'ai toujours l'impression d'être au début de ma carrière <rire> et que le meilleur est à venir. Et euh, donc, j'interprète ce geste, évidemment, comme euh, un geste d'encouragement pour euh, la suite et non pas comme euh, une façon polie de me dire qu'il est temps pour moi de se taire. Je suis juste en train de dire que j'étais un peu surpris il y a quelques mois avant de recevoir un call de M. Miller et de me dire que j'étais en train de faire un award de vie, considérant que je suis encore très jeune and that uh, the best is still to come. So um, I'm interpreting this, of course, as a, uh, a gesture of encouragement for uh, what's to follow and not uh, a polite way to say that, you know, I should shut up. <laughs> so, um, en fait, c'est un peu naturel, uh, peut-être, dans ce pays, de, de rendre hommage à la jeunesse avec uh, un, un prix qui, normalement, serait dédié à, à des artistes matures parce que le Canada lui-même est, 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 euh, est un pays qui est très jeune. Alors, c'est un peu étrange pour certaines personnes, peut-être, de percevoir le Canada euh, comme un pays euh, très jeune, mais moi, j'ai la chance de voyager beaucoup par le monde, et je peux vous dire qu'en comparaison, alors peut-être, bon, à, à l'exception de, de l'Australie et, et euh, peut-être la Nouvelle-Zélande, euh, le monde dans lequel on vit est très vieux, il est usé, il est fatigué, euh, il a besoin de renouveau, euh, il a besoin d'un souffle nouveau, et, et le Canada, en comparaison, est un pays très jeune. C'est une société euh, où on a le privilège, privilège d'évoluer, euh, où il y a encore de l'espace dans les idées, et, et où tout est encore à faire, et tout est encore à inventer. Et, et je me sens très privilégié de pouvoir participer à cette société-là. Um, actually, I'm saying that it's very natural for uh, Canada to reward youth. <laughs> as it were, uh, with, with a distinction usually reserved for more mature artists because Canada itself is a very young country and uh, <clears throat> I, I get a chance to travel a lot in comparison, maybe with the exception of uh, Australia and New Zealand. Uh, um, the rest of the world is pretty old and tired and, and it needs fresh new energy and Canada certainly is a very young country, very young society and I feel very privileged to Uh, take part uh, in, in, in this uh, Canadian culture where there's still space for new ideas and where I have the impression that everything's still to be invented and still to be devised. Um, <coughs> J'imagine que uh, ce qui me mérite un tel honneur, c'est en grande partie uh, la, 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 le rayonnement international de, de mon travail. Uh, donc, uh, c'est un prix qui arrive à point nommé et sans vouloir faire de politique, uh, je pense que c'est un bon moment. Euh, de faire ce statement parce que, euh, présentement, notre gouvernement remet en question, évidemment, euh, la diffusion de la culture canadienne par le biais de, de tournées euh, au niveau des arts de la scène. Et, et euh, je, je considère que je suis quand même un, un témoin privilégié du travail excellent que font nos ambassadeurs un peu partout dans les ambassades canadiennes, un peu partout. Mais euh, leur travail euh, serait alourdi et diminué s'ils ne pouvaient pas compter sur la présence locale d'artistes canadiens, justement, pour attirer l'attention sur le savoir-faire canadien. Euh, notre culture et la diffusion euh, à l'étranger de notre culture canadienne est, est en fait notre seule vitrine de pouvoir démontrer euh, nos valeurs de société, euh, pas juste notre savoir-faire, mais aussi euh, notre créativité et notre modernité. Um, this is a good timing uh, because I suspect that uh, part of the reason why I'm, I'm getting this honor is because of the, uh, um, the in international interest for my work and um, It is, it is at a moment where our government is actually uh, questioning the validity of, of uh, promoting Canadian culture via uh, touring. And uh, I, I consider that I am a privileged witness of the excellent work that uh, ambassadors are doing all over uh, the world in Canadian embassies. But the work would be more difficult if they couldn't count on the, uh, the presence uh, in, in their uh, respective countries of uh, Canadian artists to uh, draw attention on, on Canadian know-how and that our Canadian culture is actually uh, our only shop window 
uh, of value to uh, not only to flaunt our talent but also to um, speak about our, our uh, society values and uh, also our, our modern society and, and our creativity. Uh, on le sait uh, présentement uh, dans le monde la plupart des, des, des conflits mondiaux ou uh, des, 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 des grandes confrontations sont, sont dues à une problématique que je sais qui vous est chère, Votre Excellence, qui est la problématique de la réconciliation. Et euh, que ce soit la réconciliation entre deux peuples, la réconciliation entre deux économies, entre deux cultures. Et on sait que le Canada, euh, ça fait partie de, de son tissu, euh, pas juste euh, politique, mais historique et culturel, euh, ce, cette problématique de la réconciliation. Parce qu'on a choisi d'être une société euh, multiculturelle, pluriculturelle, qui vivons dans des réalités linguistiques différentes, des réalités culturelles différentes, avec des valeurs de société différentes. Donc, euh, tout ce débat-là, chez nous, c'est toujours fait de manière démocratique et civilisée. Et ce serait dommage si les artistes canadiens ne pouvaient pas participer à ce débat-là à l'échelle mondiale. Um, presently, uh, in the rest of the world, uh, the, uh, the great deals and the things that are at stake and the big conflicts are actually due to a problematic, which is a problem, I know is a problematic that is uh, actually of great concern uh, of Your Excellency, which is the, the problematic of reconciliation, sorry, <clears throat> whether it's reconciliation between... Uh, two countries or simply uh, e e economics or market reconciliation. And um, we know that in Canadians' fabric, in, in historically and politically, is all about reconciliation because we've chosen to be a society, uh, a multicultural society, a pluricultural society, a, a society where we live in different uh, cultural, uh, political and, and, and uh, linguistic realities and uh, so it, all these debates within our own country have always been done and, and accomplished uh, with a lot of diplomacy and, and uh, in a very civilized manner so it would be a pity if Canadian artists uh, are prevented from participating uh, in this debate at a at world level or at a world scale. Uh, en terminant, je vous dirais simplement que uh, quand on rend hommage à Robert Lepage, en fait c'est c'est uh, toute une uh, toute une communauté qu'on rend hommage parce que Robert Lepage, ce n'est pas un homme orchestre, c'est le chef d'une très grande orchestre. C'est très différent. Évidemment, je ne suis pas rémunéré comme un chef d'orchestre, malheureusement, mais... Euh, alors, il y a tout un, un, un réseau euh, d'artisans, de secrétaires, euh, d'assistants, euh, de, de producteurs, d'agents euh, qui gravitent autour de mon travail et qui font que, que mon travail peut être diffusé de par le monde et qui collaborent à l'excellence de mon travail. Uh, donc, uh, c'est un, un peu ces gens-là que, que vous honorez aujourd'hui en, en honorant de la sorte. Uh, uh, just to say that my, uh, when, when you, you give me a prize of, of, of this importance, it's actually it's a whole community that you're honoring because there's a, a quite a solid group of... Uh, actually, I, I, in the long tradition of our prime ministers, I like to use different metaphors in English and in France to depict the real reality. <laughs> Let's say that Robert Lepage is not a solo artist, he's a, he's a rock band, and I have, <laughs> I happen to be the, 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 the soloist, the, uh, I happen to be the, the, the vocalist, and, and um, actually it's, it's a group of very talented collaborators, whether they're secretaries or assistants or agents, producers, uh, who've been actually collaborating my work and gravitating around my work uh, and helping me uh, actually do much better work. And, uh, so thank you very much. In their name, thank you very much. Merci tout le monde. Thank you very much.